सो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक एंड आई होप ऑल ऑफ यूल बी फाइन एंड योर टाइम विल बी गोइंग गुड एज यू नो वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ टाइम एंड हियर वी आर गोइंग टू रीड द लेसन आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज एंड द लेसन इज़ फ्राम योर क्लास सेवन्थ सप्लीमेंट्री इंग्लिश टेक्स्ट बुक तो लेसन का अगर हम टाइटल ही देखेंगे आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज तो जैसे कोई कह रहा है कि मैं भी पंजरे में कोई पंछी कोई जानवर या कोई ऐसी चीज़ रखना चाहता हूँ तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं मिस्टर पर्सल ओन ए पेट शॉप तो मिस्टर पर्सल नाम का कोई बंदा है उसने वो पालतू जानवरों की दुकान खोली हुई है देर इज़ अ कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप उसके दुकान में कॉन्स्टेंटली ये जानवरों की जो ये आवाज़ हैं उनकी जो ट्विटरिंग चहचहट और सिक्रीचिंग उनकी जो वो फड़फड़ाना इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं बट मिस्टर पर्सल इज़ हैप्पीली अन एवेयर ऑफ इट लेकिन जो मिस्टर पर्सल हैं वो चूँकि इन चीज़ों का आदि हो चुका है ही इज़ हैप्पीली वो बड़ी खुशी से इन चीज़ों से जैसे अब अन सा हो गया है उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके दुकान में जो जानवर हैं इनकी आवाज़ें आती रहती हैं तो वो चीज़ अब उसको डिस्टर्ब नहीं करती है वन कोल्ड मॉर्निंग ए स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स और एक सुबह को ठंडी जब ये मौसम था उस टाइम तो एक अजीब गरीब टाइप का एक कस्टमर उसके दुकान पे आ जाता है कॉल्स और बैकनज हम तो वो उसके दुकान पे हाजिर हो जाता है मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट जो मिस्टर पर्सल हैं वो ये भूत प्रीत पे जो आत्मा हैं दूसरे जो सुपरिट्स होते हैं इन चीज़ों पे ज़्यादा वो बिलीव नहीं करता है नेवर दिलस लेकिन उसके बावजूद द मैन हु ब्रॉड द टू डॉज हु ब्रॉड द टू डॉज एंड स्ट्रेंज एक्ट इमीजिएटली दे आर आफ्टर लेफ्ट हिंग विद डिस्ट्रिक्ट सेंस ऑफ अनकैनी लेकिन उसके बावजूद उसके दुकान से एक बंदे ने दो डॉज जो फाख्ता होती हैं उनको खरीदा एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट और उसका जो अजीब गरीब अपना एक अंदाज था अपनी एक वो जो उसकी वो टेस्ट सा था इमीजिएटली देर आफ्टर लेफ्ट हिंग विद डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी उसके उस बिहेवियर की वजह से उसकी उस जो पर्सनैलिटी की वजह से जो मिस्टर पर्सल है उसमें एक वो अनकैनी का सेंस आ गया दैट मीन्स अनयूजल वो बड़ा अनयूजल अब फील करता था थोड़ा बहुत वो इससे अब जैसे वो डिस्टर्ब सा हो गया हो या उसको एक अजीब सी बात लगी हो एज दो बिहाइंड हिज डिपॉर्टेड कस्टमर दे आर हैड लिंग द मस्टी स्मेल ऑफ एन एबंडन हॉन्टेड हाउस जैसे आ, उसके जो डिपार्चर की ए, के बाद उसके चले जाने के बाद जो उसका ये कस्टमर था दे आर हैड लिंग द मस्टी स्मेल उसके दुकान में अब एक वो अजीब गरीब वो स्मेल आ गई ऑफ एन एबंडन एक बिल्कुल जो एबंडन किया गया है जिसको तर्क किया गया है जिसमें अब कोई नहीं रहता है हॉन्टेड हाउस एक हॉन्टेड हाउस एक ऐसा घर जहाँ पर बूत प्रीतों का बसेरा हो तो मिस्टर पर्सल को बड़ा ही अजीब लगा उस आदमी की वजह से और अगर जो वो इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था बट सिटल ही फैल्ट ए स्ट्रेंज दिस स्ट्रेंज इनस अबाउट दैट वेरी पर्सन उसकी उस पर्सनल उस पर्सन में एक वो बड़ी ही एक मिस्टीरियसनेस या एक बड़ा ही एक वो अजीब गरीब टाइप का वो बंदा था जिसकी वजह से मिस्टर पर्सल को बड़ा अजीब महसूस हो रहा था मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन रेड चीक्स एंड टाइट मेलन स्टॉमक मिस्टर पर्सल एक छोटा कद का एक आदमी है फसी मैन फसी मैन मीन स्मॉल मैन तो रेड चीक्स तो उसके जो गाल हैं वो सुरख हैं एंड टाइट मेलन स्टॉमक और उसका पेट जो है वो बड़ा ही टाइट है और मेलन दैट मीन थोड़ा उबरा हुआ है जो उसका स्टॉमक है मेलन की तरह लार्ज गिलास इज मैग्नीफाइड इज आइज सो एज टू गिव हिम द अपियरेंस ऑफ ए वॉइस एंड जीनिया लॉवल और उसने बड़ा ही वो साइज का वो चश्मा पहना हुआ है जिसकी वजह से उसकी जो अपियरेंस है वो बड़े ही एक वो दाना और बड़े ही जीनियाल जीनियाल मीन्स वाइफ वाइज फुल ऑफ विजडम तो एक अवल की तरह वो लग रहा है डैट मीन्स बड़ा ही उसकी जो अपियरेंस है वो बड़ी ही वाइस और जीनियाल टाइप लग रही है कि ओनर ए पेट शॉप उसके पास जो एक ये पालतू जानवरों की एक दुकान है ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज जिसमें वो बिलियाँ कुत्ते और जो मंकीज बंदर तो इस तरह के जानवर बेचता रहता है ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड इसके अलावा जो वो 
जो फिश फूड होता है मछलियों को जो दाना खिलाए जाते हैं या जो बर्ड्स के लिए जो सीड्स होते हैं जो उनको खिलाए जाते हैं एंड प्रस्क्राइब एंड प्रस्क्राइब रेमिडीज फॉर एलिंग कैनरीज और जो ये जानवर होते हैं कैनरीज होते हैं बर्ड्स होते हैं अगर जो बीमार हो जाए तो उसके लिए भी उसके पास जो दवाइयाँ हैं या दूसरी चीज़ें हैं तो वो भी वो उनको सजेस्ट कर सकता है इसके बाद जो है प्रेस कैप रेमिडीज फॉर एयरिंग कैन एंड डिस्प्ले ऑन इट स्लीव लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केज और उसने अपने जो शेल्व हैं उसके दुकान में उसमें उसने बड़े ही वो जो बड़े ही ऑर्नेट दैट मीन जो बड़े ही सजाए हुए हैं डेकोरेटेड हैं एंड गिल्डेड जिन पे बड़ा ही वो काम किया गया है डेकोरेटेड डेकोरेशन का तो वैसे पंजरे भी उसने रखे हैं जिसमें वो इन पंछियों को इन परिंदों को बंद रखता है कैद रखता है ही कंसिडर्ड हिम सेल्फ सम थिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन वो अपने आप को एक प्रोफेशनल आदमी के तौर पे देखता है प्रोफेशनल हेयर मीन्स जो बिल्कुल एक पेशे वाराना आदमी हो जो किसी चीज़ के साथ किसी प्रोफेशन के साथ डील करता हो ए कॉन्स्टेंट स्टर ऑफ मोन